Я начала Elden Ring заново. И за последние три дня я прошла больше, чем за месяц год назад. Для меня это не первый проект от From Software, но это впервые, когда вызываются очень странные ощущения. Я бы сказала отвращение, отторжение и страх. Мир Элдена поделен на несколько больших прибежищ, и локация с гнилью стала невыносимой. Жуткие вороны, кроваво-красное небо и жуткая атмосфера пронизывала меня, и это не тот приятный и, я бы даже сказала, загадочный ужас, который тебе нравится в Бладборн. Здесь тебе неприятно, мерзко, и ты не понимаешь, что происходит. Мерзкие пальцы, муравьи и другие прекрасные создания мира Элдон заставляют тебя подумать о том, почему автор, а правильнее будет сказать авторы, сделали такое двоякое произведение. В одном из роликов я говорила, что любое произведение пишется по себе, и каждый раз, заглядывая в Dark Souls, мы будто бы общались напрямую с Миядзаки. Мы видели прекрасный пример доблести и служению высшей цели. И даже если мы ходили по катакомбам, то мобы и боссы не были жуткими. Да, они были достаточно своеобразными, однако тебе не хотелось забиться в угол, а композиции на фоне были приятным дополнением к той или иной локации. Элден же будто решил продемонстрировать тебе все самое мерзкое, противное, отталкивающее и неприятное, что существует в его вселенной. Будто бы Миядзаки хотел избавиться от своей боли, как когда-то Юсиюки Садамото или же Кентара Миура, или же Хадзима Исаяма. Избавляясь от своих личных переживаний и создав Элтон Рин, Миядзаки делал это не один, а вместе с Джорджем Мартином. И многие были рады такому союзу, однако не все, включая меня. Ролик не о том, что Элден Рин плохой или хороший. Я всего лишь увидела в нем немного больше за счет всех пройденных прошлых проектов, кроме Demon's Souls. Я видела загадочные миры Лавкрафта в Bloodborne. Я видела восточные боевые искусства в Секира. Но я никогда не видела, чтобы миры Миядзаки делали уклон на грязь. Ту самую мерзость мира и его визуала, поедание своего супруга, насилие и отбросов, абсолютно безэмоциональные диалоги и боль. Очень много боли из которой надежды на лучшее будто бы нет. Все в этом мире направлено на страх и демонстрацию самых страшных и мерзких уголков нашей души. Даже в начальных катсценах мы слышим невыносимо жесткий мужской голос, который врывается в твое сердце напрямую окончательно и бесповоротно. В тех же фильмах Ларса фон Триера, какими бы они ни были своеобразными, в них всегда закладывалась надежда. Надежда на лучшую жизнь и поучительный аспект повествования. Элден же, в свою очередь, не не сильно уступает по своей мерзотности и в то же время у него нет светлых моментов. Да, вы разговариваете с Мелиной, да, у вас есть Рени, лучшая девочка, но у нас нет надежды на лучшее. У вас в прямом смысле нет никого, кто был бы дорог вам в этом огромном мире. Ни персонажа, похожего на Сойлера, но зато у вас есть огромное количество странных людей, которые ненавидят вас, которые мешают вам, которые не станут для вас кем-то значимым и разделят с вами эту ужасную улицу. Участь. Путешествуя по миру, я поняла, что насколько же он прекрасен, настолько же его потайные уголки стали еще более ужасными. Создавая дивные виды Лейндела, мы также видим пыточные, причем их вид начинает страшить, как и сама лавовая локация. Помимо бесконечно напряженной эмоциональной ситуации, ты понимаешь, что огромный мир – это не единственная твоя проблема. Ты видишь тонко уловимые прерывающиеся диалоги и понимаешь, что нецельность лора – это не твое непонимание, это две разные истории двух разных людей с двумя разными взглядами. Представьте, что вы читаете книгу трех авторов. Вы сразу увидите разницу между составлением предложений и как бы они ни старались походить друг на друга, это сделать невозможно. Здесь точно такая же ситуация. Коллаборация с Мартином принесла свою пользу, но в то же время мы не видим цельности произведения, которая была всегда. Менталитет двух народов и любовь Мартина к инцестам сильно испоганила восточную глубокую философию и тем самым привнесла грязь. Ощущение, что вы испачкались в мазуте, но вместо того, чтобы отмыться, вы пытаетесь найти дно бочки и в силу привычки докопаться до сути. Я не затрагиваю сам геймплей, так как он прекрасен. Огромное разнообразие боссов, предметов и красивых анимаций. Технические работы, как всегда, на высоте, и ролик не об этом. Вы задумывались над тем, что Элден стал не только новой работой, а также понес за собой ряд странных изменений, которым либо я не привыкла, либо они действительно слишком закрыты. 
закручены. Игры Миядзаки славятся тайнами и загадками, но его разгадки всегда сходились благодаря описаниям предметов, и это еще один момент с книгой одного автора. Элден же, в свою очередь, заставляет тебе иметь два взгляда на одну и ту же ситуацию. Специально ли это сделано или же случайно, но как бы ты ни старался, у тебя не будет четкого ответа про некоторых персонажей и их историю. Не потому, что у тебя не складывается это в голове, а потому, что два разных описания, два разных предмета об одном и том же и две разных истории. Ты не докопаешься до истины никак, так как детали в лоре это самое главное во всем Элден Рин. И вместе с тем, именно они запутают тебя так, что ты уже никогда не найдешь свет на своем пути. Все стало другим. Прошлое осталось в прошлом, и теперь будущее выглядит вот так. Окровавленное, сгнившее и потерявшее какую-либо надежду. Все безымянные боги направили свои силы на влияние между Земли и других локаций. И таким образом осквернили эти священные места. И как бы ты ни старался, даже выбирая концовку эпохи порядка, ты не сможешь восстановить старый мир и построить новый даже без богов. Ведь их влияние оказалось слишком сильным, и большинство живущих на континенте просто перешли в иную форму жизни. Надежда на лучшее с концовкой Рени – это тоже не одна однозначный момент. Она дает миру новый порядок, и теперь мы будем продолжать дела боков в качестве мужа. Однако мы не являемся полубогом или боком, и поэтому наше божественное место – это всего лишь формальность и иллюзорная мечта. Элден Рин завораживает масштабами и архитектурой, но за этой красивой картинкой я не вижу сути посыла от автора его личных переживаний. Сквозь произведение я хочу видеть работу кисти художника, его локон на том или ином предмете, но Вместо этого я вижу хаотичные мазки двух кистей, которые не сочетаются и в них нет глубины. Очень тяжело создать цельное произведение с кем-либо, однако если не читать лор и мерзких, ужасных и страшных мобов, которые вызывают в тебе самые ужасные чувства, то Элден Рин стал для меня поворотным моментом проектов от From Software. Да, я люблю в них играть, но это единственная игра, в омут которой я заходила три раза. Она будто бы не приняла меня с самого начала и не хотела пускать в уголки своей души. Я не чувствую победы. Каждая пройденная дорога будто бы еще сильнее затягивает меня в гниль и смрад. Будто это ловушка, из которой ты уже никогда не выберешься.